Pata habari kutoka Mudisha TV utaelimika kuburudika na kuhabarika. Mmeandikisha me, me, kijiji. Lakini miaka 24 hiyo mmekubaliana hakuna kujenga nyumba ya kudumu. Sasa ni nini ni, ni, ni kilichofanya? Mimi nishashindwa kuelewa. Yaani ukitafasiri kwenye tafasiri ya kawaida unapotea. Una Kwamba afisa mifugo akija hapa anafanya kazi gani? Afisa kilimo akija atafanya kazi gani? Mahali ambapo sasa hakuna nyumba ya nini? Ya kudumu. Nani anaozuia? Nani nani anayezuia watu wasijenge nyumba za kudumu hapa? Maka tunajenga shule sasa. Tuokoe wanafunzi. Na nyinyi sasa mna, kwa hiyo hata shule hii mtabomoa. Sitakuwa nyumba ya kudumu. Hii shule si mtabomoa hii shule. Mwenyekiti. Eti mwenyekiti. Tulivyoingia hapa, kwanza mashamba tulikuwa tunakatazwa tunaambia sisi watalii. Tumevumilia hivyo tumekaa ukitaka kujenga nyumba nzuri anasema wewe umekuja moto utarudi baridi. Kwa hiyo hapa hakuna maendeleo yote nga baba hii kwa kweli. Ni magumu ndio maana utajikuta watu wanakaa wanaamua kuondoka. Hamna maendeleo kila mkijitahidi maendeleo hamna. Na maendeleo yanakuja yani wamasai wanasumbua sana. Yaani wanatusumbua sana wamasai. Kwa hiyo utajikuta hata maendeleo magumu. Utakuta tunajenga, ukitaka kujenga unaamua kwenda kwenda. Sasa kama mimi ukiniangalia hapa, wanangu wote nimewapeleka nyumbani ndio wanakosoma. Ni ngumu sana na tatizo ni wamasai wanasema wenyewe ndio kijiji chao. Sasa inakuwa ni ngumu kusema kijiji cha kwao Inabidi mtanzania wote atakaye kuja ni wapa hapa na yafanye maendeleo. Mashine zenyewe tunaweka za kusaga kili ni shida. Yaani tunasumbuliwa sana. Naumia sana kutokutekwa na Wamasai. Kwa sababu sisi kama ndoroba ametutoa mbali tumekuja hapa kuanzia mwaka 1993. Alafu hali ndio hii. Watoto wetu wanazidi kuumia kwenye madarasa ya watu. Ndio hivi tunaomba serikali tupe mkono tuunge na sisi tuweze kunyanyuka. Kwa sababu Wamasai wanatupiga chini sana. Tukisema tufanye hivi bado lile wanatoa upinzani yale maneno yetu sisi yanakuwa chini zaidi. Yeah. Na mara nyingi wao huwa wanasema nini lakini nyinyi huwa mnahitaji kitu gani? Sisi kama sisi wa Ndoroko. Kwa kwanza tunahitaji kupata maji maana ndio ukai. Na shule tunahitaji sana kwa sababu ndio elimu ambayo inaendeleza familia na maendeleo. Na hospitali kutusaidia kama sisi wakina mama na wana watoto. Uhusu hawa ndorobo kwa kuhusu kijiji cha hapa, wao wanataka watu wakae hapa. Ila kuna kabila la Wamasai, hao wataki watu waishi wapi? Waishi hapa kwa maana tayari wao ni kitongoji kingine lakini tayari wanakuwa na nguvu sasa ya kuwazidi hawa wenyeji wa hapa. Hey. <laughs> kuna watu ambao sio hapa. Eh wapo. Wao wamejuaje? Nafahamu tunaoona wakati wanakuja. Aha. Sasa na, wana, wanasema kwamba kuna, kuna wenyeji wa hapa kumwataki hao watu waendelee kuwepo lakini pia a uh, wasijenge nyumba za kudumu lina ukweli kiasi gani wenyewe ni wenyewe hapa ni wandorogo hmm? sio wamasai hmm? wewe ni mdorogo na mimi masai hmm? kwa hiyo wewe ndio wandorogo ndio wanaotaka ondoke ama ni wamasai ndio wanatakiwa wanataka waondoke hao watu ni wandorogo sio masai aha wewe unasemaje waendelee kukaa hapa au waondoke nani au watu ambao mnasema kwamba wasijenge na nyumba za kudumu sio so, wapo tu wamekuja kubodi mashamba wanalima mashamba yao eh wakishalima eh wakishalima mashalima basi wanavuna wanaenda kwanza nyumbani kipindi cha kulima na tena malima hivyo hivyo kila kibodi anakuja watu wengi wanazaliwa inawezekana akazaliwa na akashindwa hata kufika mahali mahali fulani kwa sababu ya hiki ambacho mnakifanya sasa hivi kwa naomba kila mmoja awe tayari kuchangia maendeleo ya sehemu hii sisi kama serikali tutaendelea kuja kama nilivyosema tarehe nane nitakuja tena. Tutakuwa na saizi kuangalia madarasa yamfikia wapi wakati hao wanafanya majumuisho, wanajumlisha ili baadaye tuelezeane ni kiasi gani ambacho tunategemea ukipata hapa. Kwa tuangalie kuna maendeleo gani. Watu wengi hawakuja kwa sababu siku hiyo nilisema nitafanya nini? Nataka nione maendeleo ya ile shule pale. 